突然一道裂缝，拉扯神经，将疼痛怂恿，我的一切变苍白。失去的瞬间，我在这里，我在这里，天空漂浮。正因为如此，我才更不希望盛海集团的名声蒙上污点。所以，不管付出多大的代价，我一定会把这件事情查清楚。这个项目是蒋叔叔负责吗？还有蒋泽，他们父子一起负责的。你在担心蒋泽？毕竟他是我们的共同朋友。也对，作为朋友，担心也是正常的。你去看看他吧。去吧，我不会生气的。嗯爸，你放心吧，这次的事，我一定会尽全力帮你的。儿子，我提醒你啊，一定要时刻提防那个周彦昭。爸，你这又是何必呢？你知道他不会做出那种事情的。他怎么可能好心的帮咱们呢？他只是怕盛海受到牵连而已。他想的是，既能挽回盛海的声誉，又能在董事会上彻底的击垮我，那他才是真正的达到目的了呢。爸，我这都是为你好，儿子，你明白吗？你要是真为我好，你就让我明明白白的选择自己要走的路。哎，我说，谁呀、啊？小萌找我。如果你真能跟小萌在一起，也能让我少操一点心。去吧，去吧，去吧。和谁在一起是我自己的事，不用你担心。
，一直对我一个人说。上海集团建设中的 DK 商业城发生工程事故，造成十二人受伤，其中三人受伤严重。现在播放刚刚收到的消息：一名上海工程事故受伤工人，在半小时前因抢救无效身亡。一个家就这么毁了呀！这些生意人只要能赚钱，信一个比一个黑。我前两天才刚进了一只上海的股票，得赶紧清仓啊！目前，上海对此次事故还未发表任何看法。本台将进一步跟踪报道事件最新进展。喂，李院长。进。周总，工人家属那边情绪不太稳定。需要我们现在赶快过去。另外，有关方面要求我们尽快召开新闻发布会，并且说明情况。这是事故现场的检验报告，结论是承重墙出现严重裂缝，导致整个楼层的垮塌。经过专业人士的鉴定，发现是因为我们使用了违规的建筑材料。这种建材比起我们预定的建材。价格便宜了一倍以上。承建商是谁？融汇公司，负责人暂时还联系不上。现在就去查融汇公司的资质，看看他们到底什么情况。现在就去，一查到底。好，我马上去办。那新闻我已经看了，性命攸关的事情，受伤者的家属都很激动，我好担心阿燕，她这次应该怎么应对呢？你说，我要不要去看看孩子？林依，您听我说，越是这个时候，您越不能去看她，一旦被有心人发现了端倪，那后果会更麻烦的。阿燕她，一定能够解决这个问题的，事情已经发生了，不管什么结果，我们都必须要去面对。他也是深海的总裁，所以他应该有责任去面对这一切。我知道，可是越是在这个时候，哎呦，我这个当妈的，我什么都帮不了他，我只能干着急。我真的好担心他呀，林毅，您别太操心了。阿影要是知道了，会担心的。你说小萌，有没有这种可能？如果要是孩子受到牵连，会不会有警察来抓他，把他抓进去坐牢啊？不会的。这个事情一定会查清楚真相，该是谁的责任，那就该谁负责。您如果跟阿眼接触多了，您就会发现，阿眼他是一个绝对不会被打倒的人。林毅，您要相信阿眼，他一定有能力去解决这些问题，并且给大家一个满意的交代。行。现在呢，我们就只能默默的去祈祷，那些受伤的人能够尽快康复，那些伤痛都能快点过去。突然跑过来了，星星乖。我姐夫呢？还没回来。没有，电话一直打不通，到底出什么事了？先把萱萱带进去吧。萱萱，走，过去坐。姐，你真的不知道姐夫去哪儿了？他呀，整天在外面各种应酬都已经习惯了。你是不是听说什么事儿了？那些乱七八糟的事儿啊，你也别放在心上。他这个年龄的男人啊，在外面逢场作戏，也没什么。你没看新闻啊？什么新闻？我整天在家忙着带轩轩，哪有时间看新闻啊 ？D.K. 商业城发生了工地事故，很严重
，目前已经有人身亡，其他受伤的人在医院呢。这么可怕？这关你姐夫什么事啊？程建生是荣辉公司，你姐夫的公司。可是，这起事故只是意外，跟你姐夫没关系。如果不关他的事。为什么电话打不通，人也不知道在哪里？小希，你一定要帮你姐夫，姐求你了。姐，我是你和姐夫带大的，后来姐夫又出钱让我出国念书，现在姐夫有事，我绝对不会坐视不管的。你放心，我一定会帮他的。有你帮他，我就放心了。他这个人就是油盐不进，我早就劝他不要干了，总是想着赚钱赚钱。你说什么时候是个头啊？早早退休，一家人在一起不行吗？他就是不听。行了，行了，你说这些有什么用啊？你现在好好想想，他会去哪里？有消息了给我打电话。我先走了。小希，你一定要想办法帮你姐夫。姐，你放心，我会的。喝茶。这次工程事故和我姐夫有关。你是来兴师问罪的？我只想知道我姐夫现在在哪里，他怎么样了？看见了吗？水满则溢，太多了是承受不住的。你姐夫这个人呐。福薄，拿不住钱，拿不住钱呢就会出事儿，你知道吗？每次工程款到他手上的时候，他满脑子想的就是克扣。我警告过他多少回，可他还是一意孤行。这不，出事儿了。原来您早就知道了，你知不知道这是人命关天的大事？是啊，这人命关天的大事儿，让我们一向沉稳的孙小姐都有点失态了啊！哎呀，蒋总，您帮帮我姐夫吧，现在只有您能帮他了。太晚了，是他自己把自己逼上绝路的，往后退的路是没有了。往前的路呢，也只剩一条。江总，您说，进监狱，那对他是最安全的。江总，您要这么说的话，这件事恐怕跟你也脱不了干系吧？哦。哎呀，这干系嘛，多多少少是有一点的。如果在他投资失败的时候，我不帮他翻身，那结果可能是另外一个局面啊。可是我真的没有想到，他会这么的利欲熏心，这以次充好啊！哎，我说，你还是回去。安慰安慰你姐姐吧，啊，江总，我求求你了，你再帮他最后一次，你让我做什么都可以，我什么都愿意做，什么都愿意做。你在周眼照身边那么久，要做什么还用我再说一遍吗？你到底是没有尽力呢？还是根本就爱上了那个周眼昭啊！糊涂，你们女人果真是都爱感情用事。江总，周眼昭和小萌之间还有一个秘密。
秘密。我虽然还不知道是什么，但是我的直觉告诉我，还有一个秘密。您再多给我一点时间，我一定会把这个秘密挖出来的。好吧，我就再相信你一次。哎呀，你放心，你的姐夫呢不会畏罪自杀的。不过这牢狱之灾是免不了了。当然，我也有风险。他在里边，如果他这嘴……您放心，只要您肯放过他，他什么都不会说的。那就最好了。喝茶，就是这几位家属。对不起，真的很抱歉。对不起有用吗？对不起能把我老公还回来吗？他来之前还是好好的，现在就躺在这里，他也起不来了。你还我老公，你还我！你有什么要求尽管提。要求？你是说赔偿吗？我告诉你们，你们赔我们再多钱也没有用，钱都没。我要你们为我弟弟的命付出代价，大姐，我非常理解你现在的心情，我也失去过志气，我了解这种感受。这场事故是我们谁都不想看见的，所以请你们给我一个机会，让我做出补偿。滚！你给我滚！我儿子都死了。阿姨，阿姨，冷静一点。阿姨，我要你给我儿子偿命。阿姨，冷静一点。周总，周总，这样坚持下去不是办法，你先撤吧。你别走！冷静一下，冷静一下。周总现在还有事情要处理，对不起啊大家，不过大家放心，我们盛海一定会给大家一个满意的交代。我是常青岩，周总的秘书。这是我的名片，你们随时可以跟我联系。谁啊？是我，江泽。我可以进去跟你说吗？请进你刚刚是不是去见过我爸了？令尊是盛海集团的副总，是我的上司。我跟他见面有什么不对吗？公司的事情，你为什么不在公司说？作为下属，对于上司的命令，我有拒绝的权利吗？好吧，那我就直截了当的问了，我爸是不是做了什么见不得人的事？他是你爸，你应该去问他才对。我只是蒋副总手下的一个小兵而已。你是我爸的一个兵。时间不早了，明天还要上班。蒋公子还有什么事吗？嗯，我明白了。那我先走了。请。
，阿姨，你回来了，你还没吃饭吧？我熬了粥，去给你热一下。这个味道，还记得在蚂蚁岛那天，我们遇到台风，你帮我煮了一碗粥，让我觉得好香。我常常想起那个味道，后来自己试了几次，好像怎么也比不上你帮我做的那一次。可是今天不知道为什么，一下子就成了。你快尝尝看，是不是一样的味道？我也帮不上你什么忙，但是，我希望这样熟悉的味道，能让你安心一些吧。谢谢你啊，小萌。我今天去看林姨了，她很担心你，她本来想来看你的，但是被我拦住了。要是有时间的话，就抽空给他打个电话吧。好。你已经见过受难者的家属了，是吗？是。他们一定很难过吧？那他们没有为难你吧？还是没有，你看你这脖子上都有伤痕了。失去至亲的人，难免会做出一些不理智的事情。不过设身处地的想一想，也只有体谅，才能继续走下去吧。都肿了。我帮你涂点芦荟胶吧，要不然得留疤了。疼吗？阿雅，你有没有想过，要是他们一直不原谅你，该怎么办、啊？突然，一道裂缝拉扯神经，将疼痛怂恿。我的一切变苍白，随快乐在服从。落入在你走后的空洞，我不作声，林总的曾经，希望你偶尔去触碰。Take by my heart, take by my soul. Don't let me cry. 让我一片悲哀，总会有平行的爱情的宇宙，弥补时间里的纰漏。Take by my heart, take by my soul. Don't let me cry. 说出我的告白，总会有平行的爱情的纽扣，给出此刻爱的理由。Cause I love you. 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
呵呵，难道你没听说过那句话吗？叫“杀敌一千，自损八百”。谁是你的敌人？周远照，我，孙林夕，还是盛海上上下下的员工？你怎么突然提到了孙灵溪？他也是盛海的员工啊，你突然那么紧张干嘛？好了，别在我这儿婆婆妈妈的了，烦心的事情已经够多了。世上没有不透风的墙，凡事适可而止就可以了。小毛，醒了，没着凉吧？没。哎呦，睡得那个香啊！我想叫你起来，阿、啊、也不让，说让你好好睡一觉。花姐啊，阿也呢？出去了。走之前特意告诉我，不让我吵你。<笑>饿了吧？来吃早餐。新闻，你看这照片也不像是假的啊！这梓潼看来也不简单啊，搭上了蒋家公子。哎，不过你说小萌和蒋泽到底是不是男女朋友关系啊？胡说八道，没影的事儿。珍姐，出什么事儿了？你和蒋泽到底怎么回事？没怎么回事啊。子潼，你和蒋泽的新闻已经上了头条了，比盛海集团的建筑事故还要吸引眼球呢。那天是阿泽要约我出去的，之后还说要送我回家，我哪知道会被八卦记者拍到啊？子潼，你是少儿节目的主持人，你要注重自己的形象。珍姐，你一定要帮帮我，我也不想发生这种事的。珍姐，主任叫你过去，要说梓潼的事儿。嗯，珍姐，你一定要帮帮我啊！行了，我尽力。
主任，那些新闻都是一些娱乐杂志记者偷拍的，可能梓潼自己也不知道是怎么回事。我倒觉得也没什么。梓潼的表现，你觉得怎么样？我觉得，他和小萌的风格不同，可能还是有一些小观众不太适应。但不可否认，他还是挺努力的，可能过一段时间应该会适应。嗯，台里准备新开一档旅游体验节目，我认为梓潼的形象、气质都很符合，而且现在她身上有新闻点，有关注度，很适合给新开的节目带来影响力。那童话街怎么办啊？台里领导讨论过，准备把童话街的播放时间缩短，留出更长的时间播动画片。旅游节目是周播，我认为时间上不会冲突。我知道了，那我去告诉梓潼。哦，还有，今天早晨，博洛尼家装和农夫山泉两个大品牌都打电话过来，有谈到冠名我们几档节目的意向，不过附带条件都是要梓潼去做他们的品牌代言人，拍摄广告。这件事如果谈定，我会叫他们找你协调，调整时间的。好，我知道了。这个特别好吃，我朋友从印度尼西亚带来的，我都吃完好几罐了。会不会发胖啊？不会，你看我都吃完好几罐了都没胖。那谢谢子腾。哎，你最近买的口红是什么色号啊？好好看啊，我也想买。是吗？你快尝尝啊！啊，珍姐。我给大家带了零食，这是专门给你的。谢谢啊，没事儿。啊，对了，珍姐，过段时间我可能要接两个广告代言，时间上就麻烦你帮我协调了。消息这么灵通啊，领导刚做完决定，你就知道了。啊，不是，是之前那些广告商找我的，不过我说了，这些事情当然还是台里领导决定的。没问题，时间上我会给你安排。谢谢珍姐。事故的调查结果已经出来了，是因为承包商荣辉公司在施工过程中使用了不合格的建筑材料。才导致了这次事故的发生啊！荣辉公司的老板已经向警方自首了。自首？前几天不是还说下落不明吗？呃，大概是迫于舆论的压力吧。所以说这件事已经和我们盛海没有关系了。哎，也不能这么说，我还是有一定的责任的。这个用人不明，监管不力，才出现这种事情。我愿意承担一切的领导责任。我昨天去看过过失工人的家属，他们坚持要得到一个说法。我也去见了他们，我跟他们进行了积极的沟通，赔偿金这一块我们已经达成协议了，他们不会再闹了。我明白蒋总的意思了，这件事情很快就能得到解决了，是吗？是的。阿泽，你说呢？阿爷，尽快召开发布会吧。好，你赶快通知公关部，尽快召开发布会。我希望之后类似这样的伤人事件，不要再发生了
，先生你好，有什么能帮您的吗？孙小姐，这么巧呢？给我来份牛排、寄生虫，一份水果沙拉。孙小姐，看一下还想吃什么，我请客。我吃好了。嗯。下午有重要会议，我先回去了。我就这么让你讨厌吗？没有了，蒋公子不要多想。再见。哎，我和我爸他可不是一种人，他是他，我是我。蒋泽，你是觉得我的生活还不够糟糕吗？哎，孙小姐，你这是什么意思啊？我是看你心情不好。过来陪你聊聊天，你倒好，把我当撒气筒。蒋公子，谢谢你的好心。蒋总也说是出于好心帮我。嗯，因为全家都在帮我，让我人生的每一天都在噩梦中度过。这个时候还能笑得出来的，只有魔鬼。不是我诅咒你们，早晚有一天，你们会遭到报应的。孙小姐，我一直都觉得你是一个聪明的人，是一个懂事理的人。你在这攻击我爸，顺带着攻击我，我就当你是在解解气就算了。如果你真的觉得你的内心是一只无辜的羔羊，被恶魔逼迫着出卖灵魂，那我问你一个问题：恶魔选中的每一只羔羊，他心里都种着一颗欲望的种子。你为什么要听我爸的话给他做事呢？这还不都是你自己的选择吗？站住！我和他不一样，请你区分开来对待。此次意外也给我们敲响了警钟，质量是生存之本。今后我们一定要牢牢把握住质量关口，不能有一丝一毫的侥幸。外界对于这件事情的前因后果很重视，现在就由我来向各位媒体朋友一一说明。这次事故主要是因为使用了技术参数不达标的预制版，所以才出现大面积垮塌事故。郑海对于城建公司监管不力，负有主要责任。我们愿意积极配合警方调查，同时承诺，一定会为这次事故负责到底。盛海集团会和各位媒体朋友及社会同仁一同密切关注这次事故的后续发展，一定会给大家一个满意的答复。你满意了吗？你什么意思啊？阿泽，咱们现在是在同一条船上。我之前说过，当你站在山顶的时候，不会有人在意你是怎么爬上来的。如果非要用这种手段来赢这场战争，我宁愿输。
最近在忙这个。嗯，虽然在剧场就只是简单的跟他们对对词，不过是我喜欢的工作。你喜欢就好。阿姨，我记得小时候，你跟我说过很多自己的梦想。现在都还记得吗？此一时彼一时吧。我觉得其实很简单，自己努力了这么久，不就是为了和自己喜欢的的事情在一起吗？这神经将疼痛怂恿，我的一切变苍白，随快乐在服从，落入在你走后的空洞。我不作声，临终的曾经，希望你偶尔去触碰。Take by my heart, take by my soul, don't let me cry， 让我一片悲哀。总会有平静的爱情的宇宙，弥补时间里的壁漏。Take by my heart, take by my soul, don't let me cry。说出我的告白，总会有。总会有平行的爱情的宇宙，弥补时间里的疲劳。Take by my heart, take by my soul, don't let me cry。说出我的告白，总会有。